ก็บ่าแม่ดิพิมก้อนชินดิงดุยลำชังก็บ่าแม่ดิพิมก้อนช่องดงหางลั่นวังก็บ่าแม่ดิพิมก้อนเบนเบอร์สงลันพิมก็บ่าแม่ดิพิมก้อนจองทุ่มลุงก่อเช่นดิ่งมัวสวนแม่ตาเทืองกาสึงหัวลาช่องหัวเบ็นเบอเล่าแม่อยู่เพียงแม่เดาเดาทุเวนั้นช่องบุยเคยเยอะไม่เฉยสังงัดนุ่ยหมดดันชิมโมกุยพี่ดงเทียตื้อละอิงเซยบนหัวหัวดัวเนิร์บนหัวแม่ลังทางทิมคอนหลัวดุยมัดรอยก้อนเลยดักคันขับก้อนเละดักคันเทืองก้อนหลังวังหวังเยอคนเศร้าดาเงิดเดยคนหุ่นดาตายใจแม่ดังกลัวกว่างยิ่งหมดยันคู่คันเยอะคนติมขับชุนเรื่อยจ้ากะเทยจานที่คนชังตีมคนดาไม่ชังเที่ยวยหมดหุ้มแม่เช็ดเฮ้ยแม่จ้องเฉยเชื่อเห็นอุ้มกาเชิญรันเดบุยยันลอยแดวตั้งเลยตีมแม่ทันซาชุงเรื่อง máu mẹ thanh sông thanh nước ôi đời chấm luôn mẹ thương chiều anh sáng từ qua bây giờ mẹ đã thành mơ hơi mẹ hoa thành hơi gió buôn mùa ngồi nghe mọi nơi tiếng mẹ mẹ đi tìm con tiếng mẹ ru buồn khắp chốn bây giờ hiện thân mẹ chung tiếng mẹ ru dịu dàng tiếng mẹ ru dịu dàng tiếng mẹ ru dịu dàng
tiếp tục theo uh, hồi buổi sáng thế thì buổi sáng tôi đang nói đến uh, vấn đề hiếu ở trong đạo phật thế thì về cái quan điểm hiếu cũng vậy chẳng hạn như là đạo nho tức là theo cái truyền thống của người trung hoa cũng như là người việt nam mình thì mình cho rằng hiếu nghĩa là uh, phải nuôi dưỡng cha mẹ phải kề cận ở bên cha mẹ ví dụ như thế cho nên mới cho cái vấn đề rằng phải lập gia đình để có con cháu nuôi dõi cho khỏi cái tuyệt tử không không có mang cái sự bất hiếu và chính vì vậy đạo Phật lại là những người thao đạo Phật tức là hàng tăng sĩ thì lại không có lập gia đình cho nên dĩ nhiên không thể nào có <cười> có con cái để mà nuôi dõi được như vậy cho nên bị cho là bất hiếu nhưng hiếu đối với lại Phật pháp thì không hẳn chỉ là kề cận bên cha mẹ bằng cái hình hài này và nuôi dưỡng không thôi là bởi vì theo hiếu theo quan niệm của đức khổng tử thì thầy khổng nói như thế này thì khổng bằng là nguyên văn nguyên văn của cái câu đó là kim chi hiếu giả thì vì năng dưỡng thí ư khuyền mã sai năng hữu dưỡng bất kính hà dĩ biệt hồ đó là lời của thầy khổng nói có nghĩa là đời nay đời nay không phải là đời của chúng ta mà là thời của cụ khổng họ thường cho hiếu tức là cứ nuôi dưỡng cha mẹ mà thôi thế nhưng ta bảo rằng cho tới ngựa và chó còn nuôi dưỡng được cuống hồ là cha mẹ cho nên chính vì thế mà nếu chỉ nuôi dưỡng cha mẹ mà không có cái tâm kính trọng thì khác gì là nuôi thú vật đâu nuôi ngựa mê chích mê mèo chó đâu thế thì thầy khổng nói như vậy cho nên thầy khổng cho rằng là như vậy rõ ràng quan niệm chính thống của nho giáo chưa hẳn rằng là cứ chỉ nuôi dưỡng cha mẹ mà đủ gọi là hiếu đủ gọi là hiếu đấy chứ không phải rằng là không phải là không hiếu nhưng mà gọi là đủ hiếu cứ nuôi cha mẹ mà không kính trọng nuôi cha mẹ mà coi thường nuôi cha mẹ mà để cho cha mẹ phải hầu hạ lại mình một cái gì đó coi cũng giống như rằng là uh, nói tạm thời mình nuôi cha mẹ như nuôi một vũ già vậy thế thì chẳng có một cái gì gọi rằng là hiếu tâm ở trong đó hết mà không phải là người con có hiếu đó là thầy khổng quan niệm như vậy và rồi môn đề môn đồ mà nổi tiếng là hiếu đế nhất của thầy khổng là ngày tăng sâm hay còn gọi là tăng tử ấy cái tăng tử nổi danh là chí hiếu ở trong đạo nho hết nói đến hiếu là phải nói đến tăng sâm Thế thì thầy Tăng cũng có nói rằng là Hiếu có ba Đại hiếu tôn thân Kỳ thứ phất nhục Kỳ hạ năng dưỡng Có nghĩa là hiếu có ba bậc Cái hiếu mà cao quý nhất là tôn thân Tôn thân có nghĩa là, là Tôn kính cha mẹ đấy Và tôn kính cha mẹ đấy có hai nghĩa tích cực và tiêu cực Tôn kính đây có nghĩa là lòng mình tôn kính cha mẹ rồi Mà tôn kính cha mẹ có nghĩa tích cực hơn nữa Tức là làm cho cha mẹ được vinh hiển vì mình đó là tôn thân nghĩa của tôn thân đó là đại hiếu đối với lại thầy tăng quan điểm của nho giáo kỳ thứ bất nhục tức là không có làm xấu hổ cha mẹ không bao giờ làm cho cha mẹ xấu hổ vì mình cái thứ ba kỳ hạ tức là cái mà thấp nhất là năng dưỡng mới là cái nuôi nấng cha mẹ thế như vậy thì nuôi nấng cha mẹ rồi chưa đủ như hồi nãy tôi mới dẫn dụ lời của thầy khổng nói mà thầy Tăng cũng nhấn rằng là nuôi dưỡng cha mẹ chỉ là một cái hiếu tối thiểu ắt có và đủ Còn còn hơn nữa là phất nhục phụ mẫu, hơn nữa là tôn thân Thế thì bây giờ một người mà Phật tử chân chính đi thì người đó có hiếu hay không? Thế thì người đó dĩ nhiên là bây giờ Khoan nói đến cái chuyện rằng là Nếu bây giờ một người Phật tử tại gia thì tôi nghĩ rằng là rất là đầy đủ Tức là vừa nuôi cha mẹ mà vừa kính kính dưỡng nữa chắc chắn như vậy nếu mà mình theo đúng giáo lý của chư Phật còn nói cái chuyện phất nhục đi thì quả tình nếu một người Phật tử mà giữ giới chân chính tu học chân chính thường tu bát quan trai giới thường chăm chăm tu thiện pháp thì dĩ nhiên người đó không bao giờ làm cho cha mẹ hổ thẹn vì mình nghĩa là không có phạm pháp nghĩa là không có nghĩa là không có làm những điều cho cha mẹ phải hổ thẹn vì mình chẳng hạn như bây giờ nếu mình mà không có 
à, biết tu thiện pháp mà hóa bất tác ác nào cũng làm vào tù ra khám thì cha mẹ nào mà không xấu hổ vì vì mình đâu và khi cha mẹ xấu hổ với như vậy cha mẹ cũng đau lòng ghê lắm rồi và dĩ nhiên như vậy thì nó cách gì nếu một khi mình đã làm nhục phụ mẫu thì không cách gì mà mình tôn thân được thế thì chỉ có một người nào nếu mà tu bắt quan trai giới họ chỉ ngũ giới một cách nghiêm chỉnh thì người đó dĩ nhiên không bao giờ làm cho cha mẹ xấu hổ nếu không tôn thân nổi ít ra cũng không bao giờ làm cho cha mẹ phải nhục nhã và nếu mà giữ chọn được tinh thần chân chính của một phật tử thì chắc chắn là tôn thân phụ mẫu tại vì cha mẹ mình khi nào cũng được người ta kính trọng lây người ta nói khi người ta kính trọng mình thì tự nhiên người ta cũng tôn kính cha mẹ cha mẹ của mình và cha mẹ mình khi nói đến mình thì được thường được cái sự hãnh diện thế thì thế thì chính cái mà bây giờ nuôi dưỡng cũng vậy nếu bây giờ mình nghĩ kỹ thôi về nuôi dưỡng cha mẹ thì nuôi dưỡng vật chất thì tinh thần thế nào mạnh hơn nói ví dụ cha mẹ nuôi con thì nuôi từ nhỏ cho chi lớn đứa con lớn lên ra trường rồi cha mẹ mới mới nhẹ một phần nào thôi chứ chưa bao giờ mà nhẹ hết đâu thế nên người con khi ra trường rồi thì cũng bắt đầu là 25, 26 tuổi nó ví dụ như vậy nó là lá sớm đấy thì cha mẹ đỡ lo được một phần thôi chứ không phải là hoàn toàn là, là hết lo thế nhưng mà khi đó con cái suốt thời gian học hỏi mà nương ở dưới cánh của cha mẹ thì có thì giờ để nghĩ đến cha mẹ đâu còn thì giờ nó nghĩ đến tương lai sự học hành cho mình còn mấy thì giờ mà nghĩ đến cha đến mẹ chưa trả ơn một mảnh may nào hết thế rồi đến khi ra trường rồi thì bắt đầu nghĩ cái chuyện đôi lứa và gia đình riêng của mình và rồi thì cũng chẳng có thì giờ để nghĩ tới cha tới mẹ và rồi khi lập gia đình rồi có đôi lứa đâu đó rồi thì vẫn chưa có thì giờ nghĩ đến cha đến mẹ thì vẫn nghĩ đến con cái của mình và gia đình riêng của mình và bao giờ sinh ra được thêm vài đứa con thì bây giờ mới nghĩ tới cha tới mẹ mà nghĩ tới cha tới mẹ không phải là nghĩ để suy mình khi làm cha làm mẹ nhập nhằn thế nào mà mình tưởng tới cha mẹ mà mình thương yêu mà giờ đây mình mình hướng lại đến cha mẹ nó chưa hẳn và có khi chỉ nghĩ tới cha mẹ là bởi vì có gọi mẹ tới để bế cháu dùng Đấy. chứ cũng chưa phải là vì thương cha mẹ mà nghĩ tới đâu Đấy. không phải vì mình suy ra cái mà làm cha làm mẹ xong mà nó cao cả quá mà chợt như vậy mà mình khám phá là u cha xong mẹ bà mẹ của mình hay là bố mình thật là vĩ đại mình không phải là vậy đâu mà mình nghĩ mà thôi kêu bà ngoại tới ấm cháu kêu bà nội tới ấm cháu nó nghĩ lại tới cha mẹ thì có việc nhờ thôi rồi thì nhờ cha mẹ như thế nó nuôi lại được miếng ăn miếng mặt nó ví dụ như thế Đó. nhưng mà mẹ mà đỡ mà làm cháu ngã thì mẹ cũng bị con rầy rà hay là lỡ thế nào nó thì cũng bị rầy rà thế thì mình mấy thời gian mình nghĩ tới cha tới mẹ tới đến khi cha mẹ qua khoán thì mình đau thương và khóc được mấy ngày rồi sau rồi một năm làm dỗ được một lần thế thì mình trong đời mình trả ơn cho cha mẹ được mấy cứ Đó. nếu mà mình tính cho kỹ ngẫm cho ngẫm cho cho, cho cho sâu vào Đó. nhưng mà rồi khi nuôi cha mẹ cho nuôi cha mẹ đi rồi với cha mẹ già rồi mình có đem đồ ăn ngon đến răng đâu mà nhai phải nói thẳng là như vậy bây giờ có đem bít tết hay là đem những món ăn thường hạn thì bố mẹ nhai cũng không vô mà tuổi già rồi cũng không có thích mấy cái thứ đó nhiều rồi mang kim cương hột xoàn nó lóng lánh để trang điểm cho mẹ già giả sử như vậy thì người mẹ già khi cũng chưa chắc gì lúc bấy giờ tâm hồn đã ham cái đó được bằng là thuốc đau nhức thuốc nhức mỏi đó. thế rồi thế rồi thì vậy thì mình mình lúc đó mình phục dịch cha mẹ bằng cái gì nuôi dưỡng như vậy thôi sao thì thật ra khi đó cha mẹ hưởng cái gì cũng phải hưởng cái miếng ngon mình đem đến không phải hưởng cái 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 thứ đẹp mà mình đưa đến cho cha mẹ mà chính là hưởng cái tinh thần tức là mỗi lần cha mẹ mình nói đến mình một cách thánh diện cái lúc đó cha mẹ mình hưởng về mình nhiều nhất chứ không phải cha mẹ mình khi được ăn một miếng ngon mà cảm thấy hạnh phúc vô bờ đâu mà cha mẹ mình khi mà nói con tôi nó thành tài như thế đấy con tôi nó được mọi người kính trọng như thế đấy thì cha mẹ mình hưởng được rất nhiều hơn cho nên như vậy ông tăng sơn nói đúng sai ông nói tôn thân với đại hiếu tất nhục mới là hiệu thứ gì còn nếu chỉ nuôi dưỡng thôi mà cha mẹ phải hầu hạ lại thì cái đó chưa có hiểu được thế thì mình thấy rõ ràng mà dù có hầu là hạ lại cha mẹ mà khi cha mẹ về già thì dĩ nhiên dĩ nhiên cái vật chất cha mẹ ít cần rồi rất cần cái tinh thần tức là thế nào mình đối xử với cha mẹ mà cha mẹ khi nào cũng được vui vẻ và hài lòng về mình thì những cái những cái đó là về tinh thần hết những cái đó là về đức hạnh của mình hết 
chứ không phải cho cha mẹ tiền mà vứt bột cái chiếc mặt cho bà đó tiêu đi thì mình cho cái kiểu như vậy nó là mình xì nhục nữa bà mẹ cũng trực đứt ruột nữa nhưng mà giờ nếu mình có vứt tiền như vậy mà từ củ khoai thôi mình cũng dâng lên bằng hai tay mà mình bằng là thế mẹ cái này ngon lắm mẹ sơi thử một miếng con thì bà mẹ khi dỗ ăn củ khoai cũng thấy mát rồi thì bà mẹ già hay ông bố già chỉ hưởng những cái như thế thôi chứ nào có hưởng cái gì khác đâu nói thế nhưng mà mình cũng có lo được cho bao lăng đâu cho nên chính những cái mà vấn đề như thầy tăng mà nói hay là tức khổng tử mà nhấn mạnh đến đến cái vấn đề rằng là hiếu không phải chỉ là nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất mà hiếu là chính cái mà là về tinh thần mạnh hơn cho nên cái tôn thân và phất nhục nó đứng trên cái vật chất là nuôi dưỡng thôi mà hai cái kia nó trên tại vì mình cứ suy tưởng mà mình cũng thấy thế thì một người theo phật pháp người đó không những chắc chắn nếu người đó theo đúng phật pháp thì nó không bao giờ làm cho cha mẹ nhục nhã mà không những không làm cho cha mẹ nhục nhã mà người đó còn làm cho cha mẹ được hiển vinh lây nữa mà không những cha mẹ được hiển vinh được lây như vậy thôi mà cái người đó còn báo ơn cho cha mẹ không phải chỉ trong đời này mà trong đến mọi đời sau như một kiểm liên băng hiếu cho bà thanh đề như đức phật từng lên tận cung trời đâu xót cung trời đau lợi để thuyết pháp cho ma gia phu nhân nghe về nó mà không những như vậy khi một người tu bổ thất hạnh thì nó thường quán sát cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp để báo ân với đức phật bảo rằng là căn bản của sự tu bổ thất hạnh tu bổ thất đạo hành bổ thất hạnh người mà có thể phát tâm địa bồ tát được là phải phát bồ đề tâm là căn bản và bồ đề tâm là gì bồ đề, bồ đề tâm nói một cách đại cương nhất là thượng cầu phật đạo và hạ hóa chúng sinh tức là trên thì cầu phật pháp mà dưới thì cứu khổ chúng sinh mà sở dĩ thì cứu khổ chúng sinh là bởi như hồi nãy tôi có lập tới một lần nghĩa là chư phật cho rằng cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp cần phải trả ơn và hết thời chúng sinh cũng đều từng làm cha mẹ của mình trong những đời quá khứ cho nên hết thầy đều tận tình và báo đáp thế vì như thế một khi mình lỡ có một người con mà người con đó theo phật pháp chân chính mình không sợ đọa bởi vì người đó sẽ theo trong nhiều đời nhiều kiếp để báo ân cho nên chúng ta thấy rằng đạo khổng họ cũng nói nữa họ cũng bằng là phi oan trái với thành phu phụ hay là con cái cũng là nợ nần cũng là oan gia Thế mình lỡ mà có một đứa con ngỗ nghịch thì quả là một mũi nợ to của mình mà gã đó đến để đòi nợ cho nên không cái gì đau khổ cho mình bằng rằng là chính những người thân của mình làm cho mình đau khổ kẻ thù làm cho mình khổ ít hơn vì thân mình mới làm cho mình cay đắng mình cứ chiêm nghiệm thì mình biết ở đời có bốn hạng người một hạng ghép mình một hạng mình ghép tức là hai hạng đó gọi là hạng ghép còn lại hai hạng gọi là hạng thương là hạng mình rất thương họ và họ rất thương mình nhưng mà mình ngẫm lại coi bốn hạng đó đều làm mình khổ hạng ghép mình cũng làm mình khổ lắm và hạng mà mình ghép dĩ nhiên cũng làm mình khổ mình ghét ai mình cũng khổ tâm lắm mình cũng bực dọc lắm mình cứ thấy họ là trong lòng mình nó bất an mà bất an là khổ bất an là khổ khổ chính thế thì cái người mình ghét mình thích mặt nên trong bát khổ của đạo phật nói có quán tấn của khổ là một điều khổ lớn là hãy cứ thấy mặt kẻ mà mình ghét là mình khổ nhưng mà chưa hẳn đâu ai biệt ly cũng khổ nữa thế người thương mà phải xa nó cũng khổ thế nhưng nếu ngẫm kỹ lại cái kẻ mình ghét mình khổ đã đành cái kẻ nó ghét mình dĩ nhiên mình khổ vì nó ghê lắm tại vì sao tại khi nó ghét mình á thì chỉ bao giờ mình đau khổ nó mới vui được mà dĩ nhiên ai cũng muốn cho mình vui và cái niềm vui của mình chỉ phát sinh khi bao giờ mình thấy cái gã mà mình ghét nó bị đau khổ cho nên như vậy nó thì tất nhiên cái gã mà nó ghét mình nó chỉ muốn hành mình để cho nó được hạnh phúc thôi và tất nhiên mình phải đau khổ vì cái gã mà ghét mình rồi như vậy mình nghĩ từ cái gã ghét mình cho đến gã mình ghét hai gã nó đều đem đau khổ nhưng đến bây giờ cái gã thương mình và gã mình thương cũng đang đau khổ cho mình có kẻ thương mình đến mức mình bắt khổ không biết có ai thể nghiệm nó chưa nhưng mà cuộc đời này có thiếu người khổ vì cái người mình thương khổ vô cùng tôi thấy có nhiều khi người ta thương nhau quá ta giết nhau đấy à. À. chẳng hạn như là tôi biết xảy ra câu chuyện đấy có cái cô nọ có thương một anh là lại cái xứ bắc mỹ này cô thương một 
anh mà chỉ vì anh kia không thương cố mà anh kia chỉ mày lo nuôi mẹ già mà anh kia học hành thành tài và tương lai đang còn trói sáng nhưng mà cô này cô không đạt được tình thương cô đã âm mưu âm mưu là bởi vì cô đọc tiểu thuyết hơi nhiều cho nên cô mới giả bộ là bệnh nặng gọi điện thoại anh này tới nhà thăm mà không có ai hết thì cô mới cai anh này cô mới anh này thấy có ai này đòi đi về thì cô nói là uống nước rồi nói chuyện là xong bắt câu được về chi vội gì thì anh này cũng chịu uống ly nước để mà cho mình đi về cho nhanh nhưng mà dành đâu cô này học dược cho cái tránh nước nó có thuốc mê và anh này uống xong thì mê thì cô này nghĩ rằng là cái số lượng thuốc như vậy đủ để cho anh này mê mê sơ sơ thôi rồi cũng sẽ sức anh này cũng dìu anh này ra ngoài xe cô đưa đến một cái khách sạn gần đó rồi sau đó cô sẽ nói là anh này ăn ở với cô và ép anh này phải cưới cô nhưng nó quan trái đó là một cái sự nợ nần nhau tính mạng nhau từ cái đời nào mà oan ra cho nên cái thuốc nó không như cô này nghĩ mà nó lại tác mạnh quá mà anh này chắc là nó không hạp với cái thuốc đó thì khi dìu ra thấy anh này nặng thật là nặng mà cứng đờ người hết mà lạnh ngắt thì cô ta xem lại anh này chết rồi bây giờ làm sao phải lấy dao đâm vô anh này mới nhát xong quay dao đâm vô mình mới nhát mà không đủ không đủ căn đảm để tự vận cho nên chỉ đâm cho bị thương rồi sau đó khi cảnh sát họ đến họ chở cả hai người vào bệnh viện thì cô ta khai là ăn cướp vào nhà giết nhưng rốt cuộc nó vẫn nó vẫn xảy ra cảnh sát vẫn khám phá ra và cô ta bây giờ ở tù tức là hết một đời rồi thế thì mình thấy đấy thương nhau cũng giết nhau mà đó thế dù có nhiều người thương cũng hành khổ ghê lắm cái người người ta thương mình người ta cũng hành khổ mình ghê lắm và ngược lại người mà mình thương yêu người đó cũng làm khổ mình không ít cho nên cha mẹ cũng khổ với con cái vô cực vô vợ cha mẹ là thương con cái nhất vợ cũng khổ với chồng ghê lắm mà chồng cũng khổ với vợ ghê lắm đó là những người thương yêu nhau nhất nhưng mà nếu mình ngẫm lại coi mình khổ với cái kẻ mà mình ghét hay ghét mình ít mình khổ với cái người mà mình thương mình khổ cho đến cuối cuộc đời của mình còn khổ với kẻ ghét cái kẻ mà ghét mình hay là mình ghét họ nó chỉ trong một giai đoạn thôi còn khổ với cái người mà mình thương khổ cho tới khi mình chết và mình vẫn khổ thế cho nên theo quan điểm của nhà phật khi khi mà mình có con có cái thì hễ đứa con mà có hiếu thì đứa con đó nó nợ mình tức là nó mang ân với mình và khi nó mang ân như vậy nó muốn báo muốn đền ân nó cho nên nó sinh vào làm con mình để báo ân cho mình để hầu hạ cha mẹ để giúp đỡ cha mẹ và ngược lại khi mình sinh ra một đứa con ngỗ nghịch là mình có nợ đấy và kẻ đó nó đến đòi nợ nó hành hạ mình đau khổ cho đến suốt đời và làm mình xấu hổ và mình đau đớn thế thì mình thấy rõ như vậy thế thì đức phật mới nhấn mạnh đến cái tinh thần của báo ân cho nên chùa chiền cứ ngày nào tháng bảy là phải tổ chức lễ vu lan để báo ân là vì như vậy đức phật cho rằng là căn bản của sự phát bồ đề tâm tức là thường cầu phật đạo và hạ hóa chúng sinh là do tâm biết báo ân do tâm nghĩ báo ân mà ân trời biển của cha mẹ mình muốn làm cho cha mẹ hạnh phúc mình không có muốn cha mẹ hạnh phúc trong nhất thời mà mình muốn cho cha mẹ mình hạnh phúc trong trong muôn đời mà cha mẹ của mình trong thế giới nào ở nơi trụ xứ nào dù gần hay xa mình đều được hạnh phúc và vì muốn như vậy vì muốn báo ân như vậy mà người học Phật mới phát tâm tu Bồ Tát đạo và hành bổ tất hạnh tức là phát bù đề tâm nguyện cứu độ nhất thiết chúng sinh là bởi cái đi lẽ nói trên thế thì khi bây giờ mà mình có một người con mà người đó thích thiện pháp và tu học Phật pháp đúng nghĩa thì không những hiện đời mình không bị nhục nhã mình được tôn thân và chắc chắn mình được nuôi dưỡng rồi cộng lại mình còn được nhiều đời và nhiều kiếp nữa chắc chắn như vậy bởi vì cái khi cái người đó phát tâm thì người đó sẽ có cái con mắt của trí tuệ khi mà giác ngộ có con mắt của trí tuệ sẽ nhìn thấy cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp để mà báo đền cái ân xưa và nhờ như thế mình sẽ có nhân duyên đắc độ mà Phật pháp lại nghĩ là không phải chỉ báo hiếu với một cha một mẹ trong hiện đời mà cha mẹ hiện đời đó mình chỉ báo báo đáp trong trọn đời mình mà thôi đạo Phật còn báo đáp cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp và trong nhiều đời nhiều kiếp của chính bản thân mình cũng đều nghĩ đến chuyện báo đáp cha mẹ mà chính vì nghĩ chuyện muốn báo đáp cha mẹ đó mà mới phải giới luật mà 
để tu tập trí tuệ vì giới luật như vậy mới không làm cho cha mẹ nhục nhã vì giới luật như vậy mới có thể tôn kính cha mẹ được chọn đủ tại vì nếu bây giờ mà nói ví dụ thôi phần nhiều người ta các cụ nhà mình có cái câu nói là nước mắt chảy xuôi cho nên cái tình thương nó xuống thế nó không có lên thế mình cứ thương con cái của mình chứ mình ít thương cha mẹ và mình thương con cái nhiều hơn là cha mẹ rồi con cái của mình cũng vậy nó thương con cái của nó chứ nó không thương mình và cứ như vậy gọi là nước mắt nước mắt chảy xuôi thế thì thế thì một khi mà rằng là nói thẳng ra nếu một khi mà là mình muốn báo hiếu cha mẹ đúng nghĩa đó thì cái tinh thần của Phật pháp gọi là tinh thần xuất gia tức là giữ giới tinh thần không lập gia đình nhiều khi nó không có trái phạm là bởi vì chính cái tinh thần đó mình mới có thể trọn vẹn thương yêu cha mẹ và tôn kính cha mẹ và cha mẹ không phải hầu lại mình một điều gì hết và cha mẹ không cần không phải lo âu hay là không cần phải nghĩ tới mình mà lo âu hay là phải lo cho cháu cho chắc cho 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 cái gì nữa hết đó. và mình mới có thể cho nên có nhà văn hào người anh để chết ra ông bị cần ông có nói một câu cuộc đời cuộc sống mà ông nói đó là về tin thiên chúa giáo tại vì ông ta không biết phật giáo dĩ nhiên ông ta xưa vào rồi và ông ta không biết phật giáo là cái gì hết nhưng mà ông ta nói thiên chúa rồi ông ta bảo cuộc sống độc thân nó phù hợp cho một tu sĩ bởi sao bởi người ta không thể nào tưới nước xuống một khu vườn khi người ta phải đổ đầy một cái ao trước đã mọi người nghe có kịp cái câu nói đâu ông ta nói rằng người ta không thể nào tưới nước xuống một khu vườn khi mà người ta phải đổ đầy một cái ao trước đã một cái ao làm sao có đầy mình đổ nước thế nào để cho cái ao nó đầy mà khi cái ao đã không đầy rồi thì làm thế nào mình tưới nước xuống khu vườn được như vậy khu vườn kia nó không có thể nào hưởng cái nước của mình được bởi cái ao hút hết mà thôi thường khi mình có vợ con thì bao nhiêu tình thương hay bao nhiêu lợi lộc vợ con hút hết rồi chẳng có ai được hưởng nổi nữa Đã. tại vì nước mắt chảy xuôi mà mà mình biết thế nào rằng là đủ đâu mình có một cái nhà 5 phòng rồi thì mình nghĩ có thêm cái nhà 7 phòng cho nó khỏe mình có những cái chiếc xe hơi tối tân rồi mình nghĩ là chiếc xe hơi tối hơn tối tân hơn nữa để cho vợ con để cái đi cho nó sướng nó dù vậy mà mình luôn luôn nghĩ như thế cũng như câu chuyện tôi đã từng kể là câu chuyện trường giả đó mà và người ta chỉ lo cho bà và vợ đó tức bản thân của mình gọi là và tư tài sản của mình gọi là bà ba và người vợ của mình hiện thế gọi là bà hai có cái bà cả là cái lương tâm của mình thì mình bỏ quên mà mình dùng cái lương tâm đó để mình phục vụ cho ba cái bà kia mà chung quy khi mình chết không có bà nào đi theo ngoài bà cả tức là chính cái tâm hồn của mình đó. tại khi mình chết rồi mình không có mang theo bà vợ ở hiện đời của mình được qua bên kia thế giới mình không mang theo được cái nhà lầu cái xe hơi của mình qua bên kia thế giới mình không mang theo cái thân này của mình qua bên kia thế giới mình chẳng mang được cái gì hết mà chọn cuộc sống mình lo cho những cái mà mình sẽ không mang đi được và chính một cái mình mang đi được đó là tâm hồn của mình nhưng mình làm cho nó tiểu tụy bởi mình sử dụng nó trong cuộc sống mình làm đủ ác pháp để mình phục dịch cho cái thân này cho cái tài sản kia và cho vợ con hiện đời của mình cái tình đến khi mà mình nghĩ ký mình nghĩ sâu như vậy rồi mình thường nghĩ con những cái nợ nần những cái oan gia đó nó trói buộc mình trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên mình không có rảnh để cứ cứu độ ai hết mà mình mãi mãi chỉ trực chờ một sự cứu độ nào đó của một đấng nào đó là bởi vì rằng là mình cứ bị những cái sự kiện như vậy những cái đời sống là nó trói buộc những cái tình cảm nó tạo tác nghiệp lực mà nó gây ra những cái nhân cái nhân nó mình phải trải qua cho nên mình cứ dễ đầy hệ lụy phiền não của âu lo hoài hoài